ജീസസ് റെയിൻസ് യേശു വാഴുന്നു ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല നിമിഷങ്ങൾ വലിയവനാകുന്ന ദൈവം നമുക്ക് ദാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യകരമാകുന്ന പദവിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്തിൽ മൂന്നാമനാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുന്ന് വന്ന നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഗുണമേന്മകളെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടു അവിടുന്ന് ദൈവമാകുന്നു സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മെ അവിടുത്തെ ദേവാലയങ്ങളാക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിറയുവാൻ കഴിയും ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള നിറവെന്നോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള അഭിഷേകമെന്നോ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മെ നിറയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയകരമാകുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നയിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രഥമമാകുന്ന ഒരനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാകും അനുഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനമാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് യേശുവേ അങ്ങൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു യേശുവേ അങ്ങൻ്റെ രക്ഷകനാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധരം തുറന്ന് യേശുവിനോട് പറയാം യേശുവേ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ പാപിയായൊരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ എന്നെ അങ്ങയുടെ മകനാക്കി തീർക്കണമേ മകളാക്കി തീർക്കണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് വാസം ചെയ്യണമേ യേശുവേ അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങേ രക്ഷകൻ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വരും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ജീവൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാസം ആരംഭിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തീരും നമുക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു ആത്മാവുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രാണനുണ്ട് നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂമയുണ്ട് നമുക്കൊരു സുഖയുണ്ട് നമുക്കൊരു സോമയുണ്ട് ന്യൂമ സുഖെ സോമ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ആത്മാവ് പ്രാണൻ ശരീരം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്കാകുന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ അതൊന്നാമത്തെ അനുഭവമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവപൈതലിനും ഒരു രണ്ടാം അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിത്തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള അഭിഷേകം ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതമാകുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കും വന്ന് വസിക്കും 
ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ദേവാലയങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമാകുന്ന അനുഭവമാണ് ബൈബിൾ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഇതുവരെയും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതുവരെയും നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വളരെ വിജയകരമായി തീരണമെങ്കിൽ സ്വർഗതുല്യമായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധുരം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വചനഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥൂല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അനേകർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്രോസാണ് അന്നത്തെ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചത് പെന്തക്കൂസ് നാളിൽ ആ വലിയ ഉണർവുണ്ടായപ്പോൾ പത്രോസാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് പ്രസംഗിച്ച പത്രോസിനോട് പ്രസംഗം കേട്ടവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടവർ ചോദിച്ചു രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പത്രോസ് മറുപടി പറയുകയാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും റിസീവിങ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആ റിസീവിംഗ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് അവിടെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആകുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് ഹെഗിയോസ് ന്യൂമ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇബ്രായ ഭാഷയിൽ ഖൊഡോഷ് റുഹ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അറാമിക് ഭാഷയിൽ റുവാജ് ഹ ഖൊഡോഷ് എന്നാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുന്ന് ആരാകുന്നു തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനാകുന്നു പിതാവാകുന്ന ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദാനമായിട്ടാണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക കാരണം അവിടുന്ന് ഒരു ദാനമാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏതെങ്കിലും പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടുവാൻ കഴിയത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഏതെങ്കിലും സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ഞാൻ വലിയ നല്ല വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദാനമാകുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ചുമതല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് ആ ദാനത്തെ നാം വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി പ്രാപിച്ചാൽ മതി ദാനത്തെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ കരുതുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരുന്നു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നു എന്ന് കരുതുക അവിടെ ഞാനാണ് ഗിവർ ഞാനാണ് അത് നൽകിത്തരുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളാണ് ആ റിസീവിങ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടുമ്പോൾ ആ സമ്മാനം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഇനി ആരുടെ ഭാഗമാണ് പൂർത്തിയാകുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് പൂർത്തിയാകുവാനുള്ളത് സ്വീകരിക്കേണ്ട വ്യക്തി കൈ നീട്ടി അത് സന്മനസ്സോടുകൂടെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടേതായി തീരും ആ സമ്മാനം അതിന് സമാനമാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദാനമാകുന്നു അവിടുത്തെ ആ ദാനത്തെ ദൈവം നൽകിയ ആ ദാനത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന ചുമതലയാണ് ഇനി ബാക്കി കിടക്കുന്നത് ദൈവം ആ ദാനം നൽകി തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ആ ദാനം ദൈവം നൽകി തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
ആരുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി പൂർത്തിയാകുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി പൂർത്തിയാകുവാനുള്ളത് നാം സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെയാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാ തുറന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദാനമാകുന്നതിനാൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാ തുറന്ന് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ പ്രാണൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ അടയാളം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളിലൂടെ പുറപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും ഒന്നാമത്തെ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് റിസീവിങ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മറ്റൊരു പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബീങ് അനോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തി പത്താമത്തെ അധ്യായം അവിടെ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദശ്രയനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തും ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നതും കൊണ്ട് അവൻ നന്മ ചെയ്തും പിശാജ് ബാധിച്ചവരെയൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം അഭിഷേകം എന്ന വാക്ക് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നിറവിനെ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകമെന്ന് സാധാരണയായി നാം വിളിക്കുന്നു അത് ഒരു പഴയ നിയമ പദപ്രയോഗമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമായിരുന്നു അഭിഷേക തൈലമുണ്ടായിരുന്നു അഭിഷേക തൈലം അവരുടെ തലമേൽ ഒഴിച്ച് പുരോഹിതന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് പ്രത്യേകമാകുന്ന അഭിഷേക തൈലമുണ്ടായിരുന്നു ആ അഭിഷേക തൈലം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം സേവിയർ രക്ഷകൻ യോഷ്വ യോഷ്വ എന്ന ആ എബ്രായ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷകൻ യേശു രക്ഷകനാകുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രൈസ്റ്റ് The anointed one, Messiah, Mashiha, the anointed one, Apishaktan. Yeshu are going to be the Apishaktan. Yeshu is going to be the two doubts. One is going to be the Ritchik. Two is going to be the Apishaktan. Yeshu is going to be the Apishaktan. Yeshu is going to be the Apishaktan. Yeshu is going to be the Apishaktan. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം യേശു ആ വ്യക്തിയെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആരുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ വ്യക്തിയെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് അഭിഷക്തനാകുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് അഭിഷേകമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എണ്ണ കൊണ്ടായിരുന്നു അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള അഭിഷേകമാണ് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊതിക്കണം ഇപ്പോൾ കൊതിക്കണം നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും ഉറപ്പായിട്ടും പോസ്തോല പ്രവർത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മറ്റൊരു പദം കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബീങ് ഫിൽഡ് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർ കുച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായി നിറയുക എന്ന അനുഭവം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ സ്വൽപ്പം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണല്ലോ ആദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സഭയെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭയിലുള്ളവരെ നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭയുടെ ഭാഗമാകുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടിന് മുൻപും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയാണല്ല
അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആദ്യയിൽ ദൈവാകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ആ നാളിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്ന ആ ഭൂമിയുടെ മേൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടെ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്ന നല്ലവനാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്നു എന്നാൽ പ്രത്യേകമാകുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് കൊടിയ കാറ്റടിച്ചത് അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വലിയ കൊടിയ കാറ്റായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാറ്റിന് സമാനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ റൂഹ ഖോഡോഷ് റൂഹ റുവാച്ച് ഹ ഖോഡോഷ് ഹഗിയോസ് ന്യൂമ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ മാളിക മുറിയിലിരുന്ന ആ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആ നിറവെന്ന് പറയുന്നത് ആ നിറയുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിറയുവാൻ കഴിയും ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ അനുഭവമായിട്ട് ഒരിക്കലും അത് അവസാനിക്കരുത് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ അടുപ്പം ബന്ധം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിറവ് ദിനംതോറുമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ദിനംതോറും അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള നിറവെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുണമേന്മകളുണ്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുകയാണ് എങ്കിൽ വീണ്ടും 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 അവിടെ നിന്ന് പകർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളതിന് തയ്യാറാകണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവാതിലുകളെ തുറക്കണം അവിടെ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് നിറച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് പാർക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രാണനിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വരുന്നത് വിശുദ്ധരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധനാകുന്നുവല്ലോ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് വിശുദ്ധീകരണമെന്ന് പറയുന്നത് സാങ്ക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും നമ്മൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകണം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പുറത്താക്കണം തിന്മകളെ പുറത്താക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ രീതികളെ മാറ്റണം രൂപാന്തരത്തിന് വിധേയമാക്കണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മേഖലകളെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മുഴുവൻ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേഖലകളെയും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളുടെ മേഖലകളെയും എല്ലാം നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതാണ് ആ നിറവ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിറവ് ദിനംതോറുമുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയൊരു ബന്ധത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്താതെ സാധാരണ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പണ്ടെങ്കോ പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ അന്യഭാഷകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൈയടിച്ച് ഒന്ന് ആത്മാവിലാകുന്നത് പോലെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമാകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഒരിക്കലും തുടരരുതേ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദിനം തോറും നിമിഷം തോറും ഓരോ നിമിഷവും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് യശുവിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനോഹരമാകുന്നൊരു അനുഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ദിവസത്തെ അനുഭവമാക്കി ചുരുക്കിക്കളയരുത് അത് മരണപര്യന്തമുള്ള ദിനംതോറുമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എഫ് എസ് ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് വീഞ്ഞുകുടിച്ച് മത്തരാകരുത്
ആത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ എന്താ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ ആത്മാവിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മിക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും പ്രധാനമായും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മാറും നിങ്ങളുടെ സംസാരം മാറും നിങ്ങളുടെ ചിന്താരീതിക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങളുടെ സംസാര രീതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്താരീതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആകമാനം ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ടാകും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മറ്റരാകരുത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വർഗീയ ലഹരി ലഭിക്കും ലോകത്തിൽ മദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലഹരിയുണ്ട് ലോകത്തിലെ അതേപോലെയുള്ള സുഖങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലഹരികളുണ്ട് ആ ലഹരികളെല്ലാം നാശത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗീയമാകുന്നു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അസാധാരണമാകുന്ന ലഹരിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഹാഗിയോസ് ന്യൂമ നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഖോഡോഷ് റുവ നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗീയമാകുന്ന ലഹരിയാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം അനുഭവിച്ച് ഒരു ദിവസം അതിനെ രുചിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ദിനംതോറും രുചിക്കുക ദിനംതോറും അനുഭവിക്കുക ദിനംതോറും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക ദിനംതോറും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ സജീവമാക്കുക ദിനംതോറും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പദപ്രയോഗം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോസ്തുല പ്രവൃത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനം പുസ്തുല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനം ഈ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ബാപ്റ്റിസം എന്ന വാക്ക് അത് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ മുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ ജലധാരിയിലേക്ക് ആ നദിയിലേക്ക് നമ്മെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുന്നമേ ഇത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറം മാറ്റുന്ന വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പദമാണ് അവർക്ക് വെള്ള വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം നീലയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ള വസ്ത്രം നീല നിറമുള്ള ആ കളറിനകത്തേക്ക് മുക്കും മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഉയർത്തുമ്പോൾ വെള്ളയല്ല അത് നീലയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു നിറം മാറ്റം ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ അതാണ് അവരുപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവർ ആ വസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ ബാപ്റ്റിസം ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ കളർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ബാപ്റ്റിസം ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് യവനായ ഭാഷയിൽ അന്നത്തെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കളർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം മാറ്റുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബാപ്റ്റിസം എന്ന അതിൻ്റെ മൂലപഥം അതിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് മുങ്ങി മറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം മാറുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി തീരുകയാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആത്മശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക തേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ മാറുന്നു ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം മാറുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകമാനം മാറ്റുന്ന അത്ഭുതകരമാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും അതനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ അതിനുള്ള സുവർണാവസരം ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ടി വിയിലൂടെ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ തൊടുവാൻ പോകുന്നു 
വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ആ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വാ തുറക്കുക അധരം തുറക്കുക അധരം തുറന്ന് ഹാലിലുയ്യ സ്തോത്രം ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിയും ആരാധനയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു വാ തുറന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക തുടർച്ചയായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക ആവർത്തിച്ച് 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 പറയുക വേണമെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മൂടട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം സ്വീകരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക ഹഗിയോസ് ന്യൂമ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നു റുവാച്ച് ഹാ കൊഡോഷ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നു കൊഡോഷ് റുഹ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നു പവിത്രാത്മാ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നു വിശുദ്ധനാകുന്ന പരിശുദ്ധനാകുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അസാധാരണമാകുന്ന നിറവ് സ്വീകരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അസാധാരണമാകുന്ന ഡ്യൂനാമിസ് പവർ സ്വീകരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ പൂരിതരാകുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഭാഷയാകുന്ന അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക അസാധാരണമാകുന്ന അളവിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് തൊടുകയാണ് ആഴത്തിൽ നിങ്ങളെ തൊടുകയാണ് ആ ഭവനത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തൊടുന്നു ഭവനത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തൊടുന്നു ഭവനത്തിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും തൊടുന്നു വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കുക ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവെ കുടുംബം കുടുംബമായി പലരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമേ ഇപ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയട്ടെ യേസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ജോർജ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്പർശിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയട്ടെ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിരുന്നു കൊണ്ട് കുടുംബമായിട്ട് ഇപ്പോഴിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനിക്ക് ബോധ്യം തരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇതുവരെ തടസ്സം നിന്ന പല ശക്തികളെയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിലവാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ രോഗബാധകളോട് ഞാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് നസ്രയനാകുന്ന യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ രോഗികളോട് ഞാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഈ ശരീരങ്ങൾ വിട്ട് പുറത്തു പോകാ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക ഒരു രോഗത്തിന് ആ മീൻ പ്രത്യേക ആ റേസുകൾ അടിച്ച് സൗഖ്യം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ രോഗബാധയുള്ള വ്യക്തി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആ കണ്ണുകൾക്കിനി യാതൊരു കേടുമില്ലാതെ അതിനിനി പ്രത്യേകമാകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകളും അതിന് വിധേയപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കണ്ണുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആ കണ്ണുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സാധാരണ ദൈവസാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു രോഗാത്മാക്കളോട് ഞാൻ വീണ്ടും കൽപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരങ്ങൾ വിട്ട് പുറത്തു പോകാ പുറത്തു പോകാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അസാധാരണമാകുന്ന നിറവിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സകല മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വളരെ അത്ഭുതകരമാകുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ തൊട്ടു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അനേകർ നിറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യമുണ്ട് വരുന്ന ദിനങ്ങളിൽ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ വളരെ വിജയകരമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കും ദിനം മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ആമേൻ